Киев снова уклоняется от выполнения минских договоренностей не только в вопросах прекращения огня и соблюдения режима тишины, но и в вопросах амнистии и обмена пленными. В гуманитарной подгруппе было очень большое тщательное обсуждение данного вопроса. Все условия Киева, которые до этого были как бы, нам выдвинуты по поводу списка, о том, что их нужно разделить, о том, что их нужно уточнить там, и так далее, вся работа была выполнена. Украинской стороне, я напоминаю, что мы неоднократно посла, посла, посылали около трех предприятий, это 618 на 48, это 626 на 42. Последнее вчера было предложение по обмену идентифицированных лиц 494 человека на 42, но украинская сторона так и не ответила ни на одно наше предложение. Я все-таки взываю украинскую сторону, надеюсь, что сегодня тоже представители гуманитарной подгруппы приедут и проведут совещание с господином Порошенко, и они смогут довести о важности, о гуманности в первую очередь данного процесса в столь предлежащие правила как Новый год. Поэтому я надеюсь, что украинская сторона все-таки примет болевое решение. И как и украинские пленные, так и наши ребята, женщины, бабушки, дедушки, которые находятся в украинском плену, Новый год будут встречать дома. Содержание пленных в Донецкой Народной Республике соответствует Женевской конвенции, что подтверждают наблюдатели из различных международных организаций. А вот украинская сторона не спешит выполнять взятые на себя обязательства. Тони Фриш посещал как и нашу территорию, вы помните, так и буквально вот он приехал с Винницы, тоже посещал наших пленных, неоднократно посещает МККК постоянно и ООН по правам человека. Но, к сожалению, международные организации тоже констатируют тот факт, что, к сожалению, допуск не везде, то есть допуск идет выборочный и, как правило, в те места, которые мы все-таки просим их поселить, то есть людей либо вызывают на допросы, либо куда-то перевозят, либо просто прячут в подвалах. Как бы мы сообщаем эту информацию в любом случае международным организациям и надеемся, что э, украинская сторона не будет мешать мандатам международных организаций и будут э, выполнять все требования данных организаций. Ранее Донецкая и Луганская народные республики неоднократно подчеркивали свою приверженность комплексу мер по выполнению минских договоренностей 12 февраля 2015 года, который в частности предусматривает амнистию и обмен пленными по формуле «всех на всех», Киев же постоянно прибегает к вольным трактовкам Минска-2 и уклоняется от выполнения своих обязательств в этих вопросах. Марина Еремченко, Виталий Чех, специально для Новороссия ТВ.